আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা দিয়ে শুরু করব জাতীয় নিউজ শর্ত যুক্ত করে আরেক দফা বাড়ানো হচ্ছে ছুটি আইটি নিউজ থেকে জানবো এসএসসির ফল নিয়ে আবারও নতুন সিদ্ধান্ত আর সর্বশেষ নিউজ থেকে জানব গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় নতুন আক্রান্ত নশো উনসত্তর জন মোট আক্রান্ত ষোলো হাজার ছয়শো ষাট চলুন জেনে নিন সব বিস্তারিত নিউজ থেকে শর্ত যুক্ত করে আরও এক দফা বাড়ছে চলমান সাধারণ ছুটি সতেরোই মে থেকে ঈদ পর্যন্ত ওই ছুটি বাড়ানো হচ্ছে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন তিনি বলেন কতদিন বাড়বে সেটা এখনও ঠিক হয়নি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন তবে এবার ছুটি বাড়ানোর সঙ্গে বেশ কিছু শর্ত যুক্ত করা হবে করোনা ভাইরাসের কারণে সরকার প্রথমে ছাব্বিশে মার্চ থেকে চৌঠা এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করে পরে আরও ছয় দফায় ছুটি বাড়িয়ে ষোলোই মে পর্যন্ত করা হয় কিন্তু দেশে এখনও করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতির উন্নতি নেই বরং দিন দিন অবনতি দিকে যাচ্ছে ইতিমধ্যে জরুরি সেবা সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিস সীমিত পরিসরে খুলে দেওয়া হয়েছে এছাড়া স্বাস্থ্যবিধি মানা সাপেক্ষে দোকান শপিং মল কারখানা গার্মেন্ট সহ ফ্যাক্টরি সহ অন্যান্য শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সীমিত আকারে খুলে দেওয়া হয়েছে তবে বন্ধ রয়েছে গণপরিবহন এর আগে ছুটি বাড়ানোর নির্দেশনায় বলা হয়েছিল ঈদের সময় আন্তজেলা পরিবহন বা দূরপাল্লার কোনো যানবাহন চলাচল করবে না এছাড়া ঈদের ছুটিতে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্মস্থলে থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এদিকে চলতি মাসে প্রকাশিত হবে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অর্থাৎ এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল এজন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে শিক্ষা বোর্ডগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছুটি বাড়লেও অনলাইনে ফল প্রকাশ করা হবে আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ জিয়াউল হক সোমবার এগারোই মে সংবাদ মাধ্যমকে এ কথা জানিয়েছেন তিনি বলেন এ মাসেই ফল প্রকাশ করব আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি ছুটি বাড়লেও অনলাইনে ফল প্রকাশ করা হবে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই ফল পাবে গত তেসরা ফেব্রুয়ারি এ বছরের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয় এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় দেশে আরও নশো উনসত্তর জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে দেশে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ষোলো হাজার ছশো ষাট জনে পৌঁছাল একই সময়ে করোনায় দেশে মারা গেছে আরও এগারো জন মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে সাতজন পুরুষ এবং চারজন নারী তাদের মধ্যে পাঁচজন ঢাকার বাসিন্দা এবং ছয়জন ঢাকার বাইরে এই নিয়ে করোনায় মৃত্যু সংখ্যা বেড়ে হয়েছে দুশো পঞ্চাশ জন ডাক্তার নাসিমা সুলতানা আরও বলেন গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন দুশো পঁয়তাল্লিশ জন এর ফলে মোট সুস্থের সংখ্যা দাঁড়ালো তিন হাজার একশো জনে আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ